Всем привет, друзья! Сегодня мы проведем обзор этой стильной квартиры, реализованной по дизайн-проекту от нашей студии. Это один из самых моих любимых проектов. Я думаю, что если вы досмотрите до конца, вы поймете почему. В качестве стилистики здесь выбран, ну, как база лофт, потому что мы шли снаружи. Изначально это здание в таком лофтовом жестком стиле. И, конечно же, здесь есть элементы современного стиля и минимализма. Причем такого уютного минимализма, потому что это все-таки женский интерьер в первую очередь. Поехали! Изначально, конечно же, это очень тяжелый, мрачный, брутальный промышленный интерьер. Но находясь здесь, вы ощущаете уют. Во-первых, здесь очень много ковров. Ковры дают текстуру, тепло, они теплого цвета, очень приятные на ощупь, и они смягчают интерьер. Здесь очень много пледов, подушек. Они также смягчают и создают ощущение дома, ощущение уюта. И, конечно же, за качество добавилось сюда очень много зелени, и растений. Даже если посмотреть на эту промышленную черную шину, по периметру за качество добавил на нее ветки. Это просто ветки. Это, по сути, тот элемент, который вы можете найти на улице. Они приносят улицу в дом и создают ощущение в интерьере жизни. Я знаю, что для многих самая большая проблема – это функционал кухни, поэтому давайте быстренько по нему пробежимся. Кухня начинается с холодильника. Здесь у нас есть отдельно холодильная камера и отдельно морозильная камера. В принципе, для стройки это, наверное, самый правильный вариант. Зона мойки оборудована нашим любимым производителем. Это компания Майкири. Как и во всех проектах, я рекомендую подклеивать мойку снизу. Это самый правильный вариант для установки, для смахивания грязи. Я постоянно об этом говорю и не устану это повторять, потому что это важно. Также есть смеситель с двумя кранами. Один кран открывает теплую горячую воду, а второй открывает фильтрованную воду. Мы можем набирать фильтрованную воду прямо из этого же крана. Есть еще один неожиданный момент. Кран вынимается. И мы можем также набирать воду ну, в удалении от раковины, можем замывать посуду. В общем, это облегчает нам жизнь при мойке посуды. Ну и, конечно же, справа от мойки у нас находится большая посудомоечная машина, вместимая шириной 60 сантиметров. И симметрично колонне с холодильником у нас находится колонна с духовым шкафом. И обратите внимание, ящик оборудован вдвижными полками. Вдвижные полки в разы удобнее, чем обычные, потому что в обычные нужно вот так залезать, там постоянно что-то гремит, падает, тут же все выкатывается, и мы легко это достаем. И есть одна маленькая техническая особенность. Обратите внимание, как здесь сделаны петли, как открывается ящик. То есть здесь у нас нет никакой доборки, и кухня присоединена вплотную к стене. При этом... Шкаф открывается, дверца открывается, и ящик, ну, вот полочка легко выкатывается. То есть здесь нет никаких проблем. Это нужно обсуждать на стадии заказа кухни с технологами. Это важный момент, потому что часто бывает, я видел такие случаи, когда полка открывается, и ящик просто упирается в нее и не может выкатиться. Вторая половина кухни – это брутальный, огромный остров. На самом деле это центр жизни. Посмотрите, сколько здесь стульев. То есть здесь может собираться огромная компания, общаться, играть в настольные игры, то есть делать все что угодно. Кроме того, здесь, конечно же, можно готовить. Здесь огромная площадь для приготовления пищи. Пару слов о столешнице. Изначально мы планировали, что он будет бетонный, но в процессе проектирования мы переграли его на кварцевый агломерат. Это гораздо практичнее в работе, чем натуральный бетон, потому что он очень устойчив к любым агрессивным средам. В готовке это очень важно. Эту толщину мы сымитировали. По сути, она пущена просто по периметру, а внутри у нас там полость. Столешница опирается на металлическую раму, заполненную просечным листом. Кто не знает, что такое просечной лист и как это делается, берется просто лист металла, в нем прорезаются отверстия, и потом этот лист растягивается. У нас получается вот такая красивая сетка. Кто-то скажет пылесборник, я скажу, наверное, все-таки да, пылесборник, но это очень стильно смотрится. Так как остров имеет довольно большую глубину, а ящики больше 45 сантиметров не бывает, мы добавили здесь вот такие стильные бутылочные полочки, чтобы полностью использовать всюю глубину острова. Здесь, естественно, у нас столешница нависает, чтобы можно было комфортно сидеть на полубарных стульях. 
Чтобы подчеркнуть брутальность и лофтовую концепцию квартиры, мы с заказчиками решили оставить черновой потолок от застройщика. Вот такой потолок нам достался вместе с квартирой. Мы его просто почистили и покрыли матовым лаком, чтобы нам ничего не сыпалось в еду или в книжку. Над островом находится островная вытяжка. От вытяжки, естественно, нужно было как-то уйти гофрой в вент-канал, чтобы засасывать воздух от готовки. Нам нужно было как-то его замаскировать, потому что над островом мы сделали опуск, остальной потолок у нас нулевой, то есть вытяжку нельзя было повесить прямо на потолок. Что мы придумали? Мы сделали металлическую специальную конструкцию, на которую мы подвесили вытяжку. В этой конструкции мы ушли гофрой туда в вент-канал, и поверх, чтобы это все некрасивое закрыть, мы закрыли вот этой красивой маленькой черненькой пресечной сеточкой. И все это вместе мы обрамили вот этой красивой металлической конструкцией с функциональными полками. В итоге получилась вот эта сложная конструкция, которая несет еще одну функцию. В ней есть подсветка рабочей поверхности. Вот здесь за металлом спрятан профиль с LED ленты с рассеивателем, который дает мягкий и очень яркий свет, чтобы нам было видно, что мы готовим и что мы потом едим. В этих апартаментах от застройщика изначально шла система приточной вытяжной вентиляции. И мы спрятали ее в опуске потолка, который визуально помог нам разбить коридор и гостиную, а также развести все трубы. Здесь вот идут решетки, и короб перетекает в спальню, там также есть решетки, и они покрашены в свет стены. И сливаются с ней, и совершенно незаметны. Гостиную украшает большой стеллаж, и здесь внимание надо обратить на вот эти стильные дверцы. Они металлические, с винтажным стеклом. Это стекло, в которое запечена металлическая сетка. В гостиной стоит вот такой минималистичный современный диван, и в процессе реализации заказчица попросила нас сделать его раскладным. Это заказной диван, нам его делала компания Fluffy and Puffy, у нас есть обзор их производства. И мы там рассказывали о том, что если диван изначально по концепции не раскладной, а мы его делаем раскладным, то это немножко нарушает пропорции и его эргономику и функциональность. В результате диван получился довольно жесткий, но ну, это вот как результат добавления раскладного механизма, потому что вот именно этот диван в оригинале должен быть очень мягким, и мы там должны просто растворяться. Этот диван ну, довольно жесткий, но в принципе те, кто любит твердые сиденья, Почему нет? Тут у нас получился такой компромисс. Я бы особое внимание обратил на напольное покрытие. Это трехслойная инженерная доска. И она очень сильно подчеркивает атмосферу лофта в этой квартире. Потому что, если вы приглядитесь, она вся как будто бы изъедена каким-то вот жучком. Как будто она убита временем. И, по сути, любое повреждение этой доски в будущем будет делать ее еще более стильной, более оригинальной. Это не тот паркет, над которым вы трясетесь и боитесь его коснуться, просто летаете над ним. Это паркет, который наполняет его историей. Снаружи это здание полностью облицовано кирпичом и выглядит как какие-то древние склады, что-то такое амбарное, но внутри стены шли в бетоне и мы решили подчеркнуть экстерьер в интерьере и облицевали всю наружную стену белой имитацией кирпича. Получилось, что стена и снаружи и внутри смоется как что-то единое целое и история здания продолжается. Вместо штор с заказчиком мы решили использовать деревянные жалюзи. Очень толстое, это порядка 5 сантиметров, темное красивое дерево. Оно создает очень красивый графический эффект, когда смоется против солнца, но есть один момент, о котором заказчик пожалел. Это то, что мы не предусмотрели электропривод. Каждое утро начинаем с вот этих механических движений и мы бы сэкономили просто очень много времени стеллаж и вешалку в прихожей нам делали одни и те же металлисты здесь также металлический каркас и просечная мелкая сетка смотрится очень брутально интересно графично и в общем настроении квартиры. Зона коридора и кухни освещается встроенным треком. Он встроен в гипсокартон, поэтому его заказывали на стадии еще сбора потолка. И на нем закреплены магнитные прожектора. Эти же прожектора освещают гостиную, но здесь они закреплены на подвесном треке. Он подвешен на тросе. Есть еще дополнительное освещение, более яркое. Это центральные светильники, они закреплены прямо на бетонную плиту. Что касается открытой разводки по потолку, мы не уследили за этим моментом, и когда увидели, то она уже была разведена. Здесь она реализована как пластмассовая черная гофра. Самая дешевая, самая простая. В принципе, она тоже смоется неплохо. Изначально мы видели провода черной текстильной обмотки, и это смотрелось бы интересней.
Есть еще один момент по поводу прихожей пола. Он у нас постоянно всплывает в разговоре с заказчиками. Меня спрашивают, можно ли инженерной доской приходить в прихожую прямо к входной двери. Да, можно, но лучше всего, конечно же, там положить коврик. Потому что, заходя зимой с улицы, у вас попадает вода, попадает снег, он начинает таять. И, в принципе, там каблуки могут раздавить и испортить паркет. Но в данном случае я вот нисколько не беспокоюсь, потому что у нас составленный паркет, и чем он больше будет разбит, тем он круче будет смотреться. Пространство кухни-гостиной и спальни разделяет шикарная лофт-перегородка. По мне, это просто произведение искусства. Есть, правда, один маленький косячок, который мы уже увидели потом в процессе эксплуатации. Ручка здесь находится слишком близко к вот, этому, к вот этой стойке. И когда вы открываете, то можно без труда просто отрезать палец, ну, зажать. И это прям очень неудобно, очень неприятно. Но мы уже переделывать не стали, и приходится очень аккуратно пользоваться этой дверью. То есть просто вот так залететь у вас не получится, нужно аккуратненько взять и открыть. Стекло здесь так же, как на стеллаже, состаренное, с запеченным металлом. Это такой, наверное, один из самых ярких и самых часто встречающихся в лофте атрибутов. Это замена матовому стеклу, то есть через него плохо видно, что находится в соседнем помещении, но при этом она полностью пр пропускает свет и создает очень красивый визуальный эффект. Особенно мне нравится, как через него видна зелень. Основной элемент спальни – это, конечно же, деревянная ценовая панель. Она по периметру подсвечивается, что создает вечером очень приятный эффект для глаз, для вечернего освещения. Это шпон дуба, он очень красивый, благородного цвета и очень хорошо играет с полом. Конечно же, рядом с кроватью с обоих сторон у нас лежат джутовые ковры. Паркет тоже очень приятен, если вы сходите с кровати босиком, но ковры дают дополнительную текстуру, дополнительную атмосферу уюта. За изголовьем находится лампа для чтения. Она включается местно и позволяет удобно регулировать направление света. Кровать делалась на заказ с огромным мягким изголовьем. То есть здесь удобно на него облокачиваться. Оно создает также уютную атмосферу, также добавляет текстур, смягчает эхо. То есть я сейчас говорю, и здесь абсолютно нет эхо, учитывая, что у нас полностью бетонный голый потолок. В этой квартире очень приятная акустика за счет того, что в ней очень много разного текстиля. Пожалуйста, используйте текстиль по максимуму. Это создаст очень уютную атмосферу в вашем доме. Со стороны окна за кроватью у нас находится вот такой интересный светильник. Он скорее больше для атмосферы, не для чтения, не для вечернего света, потому что он очень интересный за счет вот этих подвесных светильничков и тянущихся к цоколю проводов, но здесь есть один момент, который постоянно встречается с подобными лампами, у них постоянно не хватает длины провода, я вот сколько их использовал, это каждый раз происходило. И приходится покупать уже у нас в Питере провода и здесь их сращивать, здесь вот если приглядеться видно черный скотч, но в принципе в глаза это не бросается и это позволило нам добиться правильной длины провода, как оно заложено у нас в проекте. Перед кроватью лофт-перегородка делает изгиб. Мы сделали это умышленно, чтобы разместить здесь такой зеленый угол. И даже есть специальный светильник, чтобы подсвечивать зелень, чтобы ей было комфортно. И чтобы отделить спальню от гостиной, вдруг вы захотите здесь остаться одни, отделиться от гостей и просто матовой перегородки вам не хватает, мы сделали прямую направляющую для штор. Штору, кстати, за качество специально сшила для нашего обзора. Вот большое, огромное человеческое спасибо. Штора очень льняная, приятная, кстати, тоже очень добавляющая вот этого теплого минимализма. Вот так легко раздвигается. И по сути все, у нас полностью отгороженное помещение. Не надо никаких там толстых стен, все, здесь свет не проходит. Вы полностью спрятаны в своей спальне. Ванна продолжает стилистику кухни-гостиной. Для меня вообще вся эта квартира очень цельная, она смоется очень едино в одной стилистике. Давайте теперь по деталям. При входе расположен стильный, сделанный на заказ умывальник, но есть один очень 
грустный момент. Когда его устанавливали, то обнаружили, что он сломан. От момента отгрузки до момента установки умывальника очень часто проходит довольно большой период времени. И в этот момент бывает невозможно уследить, когда произошел несчастный случай. То есть было это до отгрузки, после отгрузки, во время хранения. И здесь уже сложно что-то доказать. Поэтому обязательно внимательно принимайте всю сантехнику, мебель. Смотрите на все мелочи, потому что потом это будет очень сложно доказать, если что-то будет не так. Как мы исправляли эту ситуацию? Мы вызывали реставратора, и он заделывал акрилом вот этот шов. В принципе, когда я это увидел, мне показалось, что это просто такая стильная какая-то фишечка. Но, по сути, вот эта вся поверхность, она должна была быть одного цвета. Здесь же очень сильно видно вот этот акриловый скол, как он был отреставрирован. Ну, если об этом сильно не париться, то, в принципе, мойка супер стильная. Она очень глубокая, то есть вода не вылетает вам в лицо, не брызгает. Вся сантехника встроена, и блоки смесителей находятся внутри стены. Это занимает порядка 10 сантиметров, поэтому нужно было изначально предусмотреть, чтобы этого расстояния нам хватило. В ванной два типа плитки. Один – это плитка, имитирующая бетон от фабрики «Эталон». Это российское производство, а также плитка, имитирующая террацию от фабрики Мираж. Террацию – это бетонная плита, в которую вплетена мраморная крошка. Зона душа визуально отделена от остального пространства ванной. Но это идет не только за счет смены типов плитки. Между ними идет черный профиль, который вставлен между этими плитками, который перетекает по потолку, профиль со светильниками и дальше перетекает в стойку душевого ограждения. Душевое ограждение тоже довольно стильное, это не просто осветленное стекло или зеленое стекло, это серое стекло, которое очень стильно вплетается в этот черный профиль. В душевой зоне находится ручной душ и верхний душ, ну и конечно же смеситель и кнопка для переключения. Все внутренние части установлены вот в эту колонну, а так как справа и слева у нас оставалось место, мы сделали две утопленные ниши со стеклянными полочками. Это позволяет нам разместить все средства, которые не видны от входа и которые не намокают, потому что у нас стекло не доходит до стены, в принципе вся вода будет аккуратно стекать вниз и не скапливаться. Полотенцесушитель отечественный, это фабрика Сунержа, он идеально подошел по цвету к остальной сантехнике. И здесь сделано очень эстетичное подключение к сети за счет вот этого оригинального термостата. В квартире всего две межкомнатные двери, одна в ванную и одна в гардеробную. Это скрытые двери без наличника с черным профилем. Стена с дверью покрашена в один цвет и вот здесь вылез один очень неприятный момент. Краска ультраматовая и очень темного цвета, по сути это черный цвет. Так вот на матовой краске черного тона вылезает все. То есть любое касание, я говорил об этом в обзоре барбершопа, если особенно девушка с длинными ногтями касается ручки, то вот здесь остаются следы. И эти следы, к сожалению, никак не убрать, потому что матовая краска имеет естественную шероховатость. Эта шероховатость нарушается, она становится глянцевой, и вот эти глянцевые полоски будет видно. И есть еще один неприятный момент – это сколы. Если на стене нет наличника, то любое касание, какое-то неаккуратное задевание, оно приводит к тому, что кусок стены, вот этот уголок, откалывается, и под ним проявляется белая грунтовка. И это особенно видно, когда у вас черная краска. И эти вещи довольно быстро в процессе эксплуатации появляются, как бы аккуратно вы не перемещались в своей квартире. К сожалению, это так, и нужно быть очень аккуратным, когда вы применяете темную краску в своем интерьере. Дверь скрытая, дверь без наличника. И я всегда говорю, что такие двери идеально смотрятся со скрытыми плинтусами, либо с теневыми плинтусами. Но в данном случае мы не стали заморачиваться и использовали плоский плинтус, Необычное решение – это тонкий металлический плинтус, который расширяется по паркету. То есть вдоль стены он плоский и ничего не торчит, но при этом он закрывает стык паркета и стены. Паркет заползает под него. По поводу гардероба рассказывать особо нечего. Ну, кроме того, что он стильно смотрится, это немецкая ДСП Эгер, имитирующая натуральный дуб. Здесь есть подсветка, которая включается от датчика движения. Никому не рекомендую датчики движения, потому что они выключаются в самый неудачный момент. Но в гардеробе ночью, в принципе, это может вам пригодиться. И есть еще один неприятный момент, с которым мы столкнулись. Здесь очень длинный пролет, и через очень короткое время эта штанга просто сломалась под своим весом. Поэтому, если вы делаете такие большие пролеты, то заранее продумывайте стойки, которые будут просто тупо их поддерживать. В итоге 
Мы заказали новую штангу, долго ее ждали, и в итоге ее прикрутили к верхней перекладине. Только так осуществляется жесткость, потому что в противном случае она просто прогнется и поломается. Также мы спрятали в гардеробный центральный распределительный щит. Сюда же у нас уехал бойлер, здесь же подключен пылесос. И еще мы сделали вентиляцию в потолке. Часто мы с заказчиками это обсуждаем, нужна ли в гардеробной вентиляция. Я считаю, что да, она всегда нужна, потому что вещей много, вещи должны дышать, иначе здесь будет просто такой, знаете, неприятный запах старых там вещей. Особенно если там выходили в дождь, какие-то мокрые вещи, сезонные вещи. Это создает э, при застойном воздухе неприятный запах. Если у вас есть вытяжная вентиляция, то здесь будет прекрасный свежий воздух. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете о стилистике квартиры, хотели бы жить в такой. Я оставлю под видео ссылки на все наши соцсети, там очень очень много интересного материала для вашего вдохновения. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что больше всего вам понравилось в квартире, нравится ли вам такой стиль и хотели бы вы жить в таком интерьере. Обязательно поддержите видео лайком, подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые видео. До скорых встреч, пока-пока!